እናስተልን አድማጮቻችን ይህ የጤና ወግ ነው ተናስተልን አድማጮቻችን ይህ የጤና ወግ የለቱ መልክት ነው በዚች 10 ወይ 15 ደቂቃ ውይታችን እናነሳው በዚህ ሰሞን የተነሱ ከጤና ጋር የተያያዙ አነጋጋሪ ወይም አክራካሪ የሆኑ ሐሳቦችን ነው አንስተን ምን እንደነጋገረው በዛሬው ፕሮግራማችን የምንነጋገረው በዚህ በኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ወቅት ሌሎች የጤና ችግሮችን እንዴት ነው እየተከታተልን ያለ ነው የሚለው ነው ያው እንደምንናቀው ሰው ከቤቱ እንዳይወጣ በተለይ ደግሞ ተጓዳኝ የጤና ችግር ያለባቸው እንደ ስኳር ደም ግፊት የልብ መም ኢኩላሊቲ መም ያላቸው ሰዎች ለኮሮና ቫይረስ የበለጠ ተጋላጭ ስለሆኑ ከቤታቸው እንዲቀመጡ እንደውም ከሌሎች ሰዎች ጋር ብዙ እንዳይገናኙ እየመከረ ነው ያ ደግሞ በ አሉታዊ ተጽኖ አለው እነዚህ ሰዎች መከታተል ያለባቸው ንክምና እንዳያገኙ ያረጋል መዳሪታቸውን እንደልብ እንዳያገኙ ያረጋልና ይሄ ነገር እንዴት ነው አድሬስ እየተደረገ ያለው በዚህም ሀገር በኢትዮጵያም ኮንቴክስት ምን አይነት ነገሮች ይያሉ ነው ያሉት የሚለውን እንነጋገራለን ከዚህ በፊት የተሰሩ ጥናቶች ለምሳሌ በ2015 በኢመርጀንሲ ሜዲካል ሪፖርት ላይ ወጣ ጥናት ጻፊዎቹ ፋልከን እንዴቲ እንዳሳዩት ብዙ ሰዎች በፍራቻ ምክንያት ይሁን በሽታ እንዳይዛቸው በሚል በቤት ይቀመጣሉ ያ ደግሞ ወደ ጤና ተቋማት እንዳይመጡ ያረጋቸዋል ሁለት ደግሞ የጤና ተቋማትን ወይም የጤና ሲስተሙን የሚደግፉ ገንዘብ የሚሰጡ ተቋማት በወረርሽኙ ምክንያት ለነዚህ ዘላቂ ችግሮች የሚሰጡትን ብር እና የህክምና መሳሪያዎች አቅርቦት ወደዚህ ወረርሽኝ ለመቆጣጠር ስለሚያዞሩት እነዛ የነዛ ቋሚ ህመሞች ህክምና በጣም ይጎዳል ለምሳሌ ከሰሞኑ እንኳን እንዳየነው የG20 ሀገራት ለወባና ለHIV ቁጥጥር የሚሰጡትን ብር ወደ ኮሮና ቫይረስ መቆጣጠሪያ እንዲሆን ከአፍሪካም ሀገራት ጥሪ እየቀረበ ነው ያ ደግሞ የሚኖረው ጉዳት ምን እንደሆነ በረጅም ጊዜ ማወቅ አስቸጋሪ ነው ግን በእነዚህ ህመሞች ስር ላሉ ሰዎች ከፍተኛ ጉዳት ነው እንደ ምሳሌ ብናይ በ2014 በምራብ አፍሪካ የኢቦላ ወረርሽኝ በተነሳ ጊዜ ከኢቦላ ከመቱ ሰዎች የበለጠ በዛ ወረርሽኝ ወቅት ሌሎች ተጓዳኝ ችግር ያለባቸው ሰዎች ወደ ህክምና ተቋማት መሄድ ባለመቻላቸው ብዙ ሰዎች ሞተዋል በ2016 በሴራሊዮን ውስጥ የተሰራ ጥናት ጻፊዎቹ ፓርፒያ እና ሌሎች ናቸው እንዳሳዩት ከ11300 ሰው በላይ በኢቦላ ሳይሆን በኢቦላ ምክንያት ሰዎች ህክምና ባለማግኘታቸው ነው የሞቱት ከዚህ በተጨማሪ ሌሎች የዓለም ጤና ጥበቃ ድርጅት በ2016 ይወጣ እንደሚያሳየው በኢቦላ ምክንያት ለዛ አከባቢ የሚቀርቡ የተለያዩ ፈንዶች የህክምና መሳሪያ አቅርቦቶች በሙሉ ወደ ሌሎች ነገሮች ይሰራዋል በዓለም ጤና በተባበሩት መንግስታት የዴቨሎፕመንት ፕሮግራም የ2014 ሪፖርት ደግሞ እንደሚያሳየው በዛ አከባቢ የክትባት መጠን ከ30% በላይ ቀንሷል እንግዲህ ወረርሽኝ ጉዳት አንድ አይነት መልክ ብቻ ሳይሆን በብዙ ዘርፍ ነው እና ይሄን ነገር ቆም ብሎ ማየትም ያስፈልጋል ወረርሽኙን ለመቆጣጠር በመናደርገው ጥረት ውስጥ እና ይሄንን በተመለከተ ዛሬ ያላቸው ልምድ ሐኪም በሽተኞቻቸው እንዴት እየተከታተሉ እንደሆነ እና ደግሞ ምን መደረግ አለበት የሚለውን እንዲነግሩን ሁለት ሐኪሞችን ጋር አብዘናል አንድ በጣም ደስ የሚልን ዶክተር ብሮክን ከአዲስ አበባ ነው ጋር ነው ለኛ ፕሮግራም የመጀመሪያ ነው የኢትዮጵያ ያሉ ዶክተሮችን ፖድካስታችን ላይ ስናቀርብ ይሄን ግን በቀጣይነት የምንዳረገው ነገር ይኖራል ይሆናል ሌላ ዶክተር ፍጹም ብርሃን ከዋሽንግተን ስቴት እሱም በሆስፒታል ሲሰራ ያጋጠመው ለምዱን እንዴት እነዚህን በሽተኞች እየተከታተሉ እንደሆነ ያስረዳናል እና ከሁለቱ ምንማሮ ነገር እንዳለ እና እና እስቲ ውይይታችን እንደሞ በሌሎች ሚዲያዎች ማህበራዊ ሚዲያዎችን ከተላለን አብራችሁን ሆኑ ዶክተር ብሩ ራስን አስተዋቆ እንዲጀምር አረጋግና ከዛ ዶክተር ፍጹም ብርሃን ራሱ ቀጥሎ ያለውን ልምድ ያካፈለናል አብራችሁን ቆዩ እሺ ቴንክ ዩ ፍጽይ ስሜ ዶክተር ብሩ ካለማዩ ይባላል የውስት ደው ስፔሻሊስት ነኝ ምኖረው ዚው አዲስ አበባ ውስጥ ነው እንግዲህ እየተነጋገርን ያለ ነው ካዋለው የኮቪድ 19 ወረርሽኝ ጋር በተያያዘ ከኮቪድ ውጭ ያሉ ታካሚዎች ሊገጥማቸው ስለሚችለው ጫናና ምን ማድረግ እንደምንችል እንደ ፋሲሊቲ ደግሞ ምን እንደ ሀገር ምን ማድረግ አለብን ያለው ሳደጋ ምን ይመስላል የሚለውን ነገር ነው ያነሳን ያለ ነው እንደምንሻ እንግዲህ ከመጀመሪያው ጥያቄ ልጀምርና አሁን ያያችሁ ያላችሁት የታካሚ መጠን ቀንሷል ወይ 
ላልከው ነገር አዎ በተመላላሽ ክፍሎችም በለው በድንገተኛ ክፍሎች በተኝቶ ማከሚያ ክፍሎች ማለት በዋርዶች ያስተናገድናቸው አሉ ታካሚዎች ቁጥር በከፍተኛ ሆነ ታቀንሷል ይሆነበት ምክንያት እንግዲህ ኮወረርሽን ጋር በተፈጠረው ስጋት ስጋት ሰዎች በተቻለ ለመጠን አስገደጅ ላሉሉ ምክንያቶች ወደ ሆስፒታሎች እና የጤና ተቋማት እንዳይመጡ በተለያዩ አካላት ምክር እየተሰጠ ስለሆነ ሌላው ደግሞ ሆስፒታል መምጣት በራሱ ለቫይረሱ መጋለጥ ነው ተብሎ ስለሚታሰብ ከዛም ስጋት አንጻር ነው ሆስፒታሎችም ያላቸውን የሰው ኃይል ሪሶርስ ለመቆጠብ ሲሉ አላስፈላጊ የሆኑ ጉብኝቶች እንዲቀነሱ የራሳቸውን ጥረት ሲያደርጉ ታይቷል እንግዲህ ይህ የቁጥር መቀነስ በግል ተቋማትም ሆነ በመንግስት ተቋማት በከፍተኛው ኔታ ታይቷል ብዙዎችም ይሄን ነገር እየተናገሩ ነው ያለው እንግዲህ ከኮቪድ 19 ውጪ ያሉ ታካሚዎች ህክምናቸው መቋረጥ ደረጃ ላይ እንዳይدرس መዳኒት እንዳይቋረጥ ለሌላ ማደጋ እንዳይጋለጡ ምንድነው ማድረግ ያለብን ሊደርስባቸውስ የሚችል አደጋ ምንድነው የሚለውን ነገር ስናነሳ እንግዲህ ከኮቪድ 19 ውጪ ያሉ ታካሚዎች ላይ አሁን ባለው አከይ ሊደርስ የሚችል አደጋ ራሱ ቫይረሱ ሊያመጣው ከሚችለው ክራይሲስ ብዙ የተናነሰ ላይሆን ይችላል እየሰጋለሁኝ ለምሳሌ የስኳር የደም ግፊት የልብ መንበለው የኩላሊት ህመም የኩበት ህመም እንደ ቲቢ ኤችአይቪ የመሳሰለው በሽታዎች ሌሎች ከኮቪድ ውጪ ያሉ የሳምባ በሽታዎች የካንሰር ህክምና የርግዝና ክትትል የወሊድ አገልግሎት የኩላሊት ትበት ማለት ሜዳያሊስስ አገልግሎት የመሳሰሉት ጉዳዮች እንደ የሆነታው የሆነ መንገድ ፈጥረን አገልግሎቶቹ እንደሌላው ጊዜ ባይሆንም እንኳን በሆነ መንገድ مناቀርበት ምንቀጥልበት መንገድ ካልተፈጠረ በስተቀር ከፍተኛ የሆነ ችግር ሊከሰት ይችላል እንደ ምሳሌ ባነሳ አንድ የስኳር ታካሚ ህክምናውና መዳኒቱን መቀጠል ካልቻለ ለተለያዩ አደጋዎች ሊጋለጥ እንደሚችል ይታወቃል ስትሮክ ድንገተኛ የሆነ የልብ አደጋ ጣዳፊ የሆነ የስኳር መጨመር እስከሞትም ሊያدرس የሚችል አደጋ ሊدرسበት ይችላል እንደ ሌላ ምሳሌ የኩላሊት ጥበት የሚያስፈልገው ሬናል ፌለር ታካሚ ወይ ደግሞ የኩላሊት ድክመት ያለበት ታካሚ ይሄን አገልግሎት ምን ቀጥልበትን መንገድ ካልፈጠርንለት ካልቀጠንለት በስተቀር ህይወቱን የሚያጣበት ማደጋ ከፍተኛ እንደሆነ ይታወቃል ሌሎቹ ምንሞች በተመሳሳይ መልክ የራሱ አደጋ አላቸው እንግዲህ አሁን ባለው ሁኔታ ታማሚዎችን እንዴት ነው ማድረግ ያለብን ምን ጥረት ያደረጋችሁ ነው በተለይ እንደ እንደ ፋሲሊቲ እንደ አንድ ተቋም ምን ያደረጋችሁ ነው ከሚለው ነገር አንጻር እኔ እንዳለሁበት ተቋም ሳውራ ያደረግናቸው አንድ አንቅስቃሴዎች አሉ የመጀመሪያውና በጣም ያስደሰተኝ ነገር ምናልባትም ጥሩ ውጤት ይሰጣል ነገር ይሄ ፊቨር ክሊኒክ ወይ ደግሞ የትኩሳት ክሊኒክ ብለን ይከፈት ነው ክሊኒክ አለ የትኛውም የመተንፈሻ ችግር ያለበት ሳል ያለው ትኩሳት ያለው ኦር ባለፉት 14 ቀናት ከውጭ ሀገር የገባ ሰው የሆስፒታሉን በርገና እንዳለፈ ፕሪ ትራያጅ ላይ ተለይቶ የሚላክበት የሚስተናገድበት ያዋቂም የህፃናትም ክፍሎች ያሉት ለዩ ክሊኒክ አደራሽተናል ያን ማደራጀታችን ሌላ ህክምናን በአግባቡ ለመቀጠል ያንንም ላይ እንቅፋት እንዳይፈጠር ለማድረግ ከፍተኛ ሚና ተጫውቷል በእያስባለሁ ምናልባትም በተጨማሪነት እንደ ኤችአይቪ ስኳር ህክምና ወይ ደግሞ የተረጋጋ ሁኔታ ላይ ያሉ ሌሎችን ህመሞች ለምሳሌ የኩላሊት ደም ካንሰር የጉበት የልብ ታካሚዎች በተሻለ መጠን ለረጅም ምራት የሚያቆያቸውን መዳኒት ይዘው እንዲሄዱ ያደረግን ያለ ነው ሌላው በተቻለ መጠን አጣዳፊ ያሉኑ ቀዶ ጥጋናዎችን ወይ ደግሞ ሌሎች ፕሮሲጀሮችን ለምሳሌ እንደነ ኢንዶስኮፒ ኮሎኖስኮፒ ይሄ ዩሮሎጂክ የሆኑ ፕሮሲጀሮችን ከ ጋይነኮሎጂክ ኢንፈርቲሊቲ ጋር ተያይዞ ያሉ ፕሮሲጀሮችን ለጊዜው እንዲቆምና ሙሉ አትክሮቱ አጣዳፊ ነገሮች ላይ ብቻ እንዲሆን አድርገናል ሌላው በክትትል መምጣት ያልቻሉ ታካሚዎችን ለማስተናገድ በተቻለ መጠን ተመዝግቦ ያሉ ታካሚዎችን በስልክ ለማግኘት ጥረት ያደረግን ያለ ነው ግን ከዚህ በላይ ማጣናከር እንዳለብን አስባለሁኝ ችግሩ እንደ ሀገር በግልም ሆነ በመንግስት ተቋማት ውስጥ ያለው የአፖይንትመንት ሲስተም በጣም ጠንካራ አይደለም ብዙ ክፍተቶች አሉበት በደም ያልተደረጀ ነው ስለዚህም ያንን ክፍተት ለመሙላት ለታካሚዎቻችን የግል ስልካችንን አድራሻችንን በሙሉ እየሰጠን 
አስፈላጊ ሆነ እንዲደውልልን ካልተሻለ በመልእክትም ሆነ ወይ ደግሞ በሶሻል ሚዲያ እንደነ WhatsApp Telegram ባሉ ቻናሎች እንዲያገኙን እንዲያማክሩ ለማድረግ የሞከር ነው ለምሳሌ እንደ ግል ኤክስፒሪየንስ ስኳር ታማሚዎች ቤት ውስጥ ያላችሁን የስኳር ልኬቶቻችሁን ፎቶ አንስተው በቴሌግራም በዋትስአፕ ይልኩልህና ከዛ በኋላ ያን አይተ ደሞ የራስን አስተያየቶች ሰጣቸው ምን ማድረግ እንዳለባቸው ሪኮሜንዴሽን ሰጣቸው እክምናቸው ክፍተት እንዳይፈጠር ለማድረግ ጥረት ያደረግን ያለ ነው ከዚህ ባለፈ ግን እንደ መጨረሻ ሐሳብ ማንሳት መፈልገው በሀገር ደረጃ መደረግ ያለበት ነገር ነው ሁሉም በየሆስፒታሉ በየፋሲሊቲው የሚያደርገው ነገር ካልተቀናጀ እና አገራዊ ከሆነ የሆነ አንድ ብሉፕሪንት ጋር አብሮ ካል ሄደ የሚኖረው ውጤት ብዙ ነው ብሎ ማሰብ ያስቸግራል ሊፈጠር የሚችለው ክራይሲስ ከፍተኛ ነው ግልጽ የሆነ አቅጣጫ ግልጽ የሆነ እቅድ ማውጣት ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ በተለይ በጤና ጥበቃ በኩል እንደ ሐሳብ ላነሳ መፈልገው ነገር ለምሳሌ አንደኛ ለኮቪድ 19 የሚመደቡ ሆስፒታሎች ግልጽ ተደርገው 1 2 3 4 ተብሎ መቀመጥ አለባቸው እነሱም ከዛ አንጻር በቂ የሆነ ዝግጅት ማድረግ ይኖርባቸዋል ነገር ግን ሁሉንም ሆስፒታሎች እና ተቋማት ለኮቪድ ብቻ መመደብ አግባብ ነው ብዬ አላስብም ለምሳሌ አዲስ አበባ ውስጥ ካሉት 12 እና ከዛ በላይ የሚበልጡ ሆስፒታሎች ውስጥ የመንግስት ሆስፒታሎች ማለቴ ነው ምናልባትም ሁለቱን ወይ ሶስቱን ከኮቪድ ውጪ ላሉ ህክምና መለየት አይ የሆስፒታሎችን ሙሉ አቀምን ፈልጋለን ምን ልኮ ነው ደሙ በየወረዳው ካሉ ጤና ጣቢያዎች ውስጥ የተወሰኑትን መርጦና ዘጋሽቶ የሰው ኃይል መድቦ ከኮቪድ ውጪ ያሉትን ህክምናዎች እንዲያስቀጥሉ ለማድረግ ጥረት መደረግ አለበት ብዬ አስባለሁ የመጨረሻው የግል ተቋማት እና የመንግስት ተቋማት ማከል በግል ተቋማት እና በጤና ተጠቃሚ ማከል ያለውም ክፍተት በደም መደፈን አለበት የግል ተቋማት ሊኖራቸው የሚገባው ሚና በግልጽ መቀመጥ አለበት በአገራዊ እቅድ ውስጥም በደም ተካቶ በሙሉ ኃይል እንዲሳተፉ መደረግ አለበት ብዬ አስባለሁኝ እንግዲህ ፍጽ ያሉኝ ሐሳቦች እነዚህ ይመስላሉ ቴንክ ዩ አመሰግናለሁ ፍጽየና ብሩኬ ራስየን በማስተዋወቅ ጀምራለሁ ስሜ ዶክተር ፍጹም ብርሃን ግርማ ይባላል የውስደዌ ህክምና ስፔሻሊስት ነኝ እንዲሁም ባሁኑ ሰዓት በዋሽንግተን ስቴት ሲያደል ከተማ በዩኒቨርሲቲ ኦፍ ዋሽንግተን የልብ ህክምና ፌሎ ነኝ አም እንግዲህ ብሩኬ የኢትዮጵያ ሁኔታ አሁን ከመንወያየው አርስካ በደም ባርጎ አቀረቦታል ለሱ እና መሰግናለን እኔ ደሞ የሲያትልን ኤክስፒሪየንስ እና ለምድ እዚ ለማካፈል ሞክራለሁኝ እንግዲህ ፌብራሪ መጨረሻ አካባቢ በሲያትል ከተማ ናቅራቢያ በኮቪድ በሽታ አማካኝነት ቁጥራቸው ከፍ ያለ ሰዎች መሞታቸው ሪፖርት ከተደረገበት ጊዜ ጀምሮ የጤና ተቋማትና የጤና ባለሙያዎች ትኩረታቸውን ሙሉ በሙሉ ወደዚህ ወረርሽኝ በማድረግ የተለያዩ ለውጦችን ለማምጣት ተችሏል እነኚህ ለውጦች አሁንም እየተካሄዱ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው እነኚህ ለውጦች ወራቱን ለመናገር የተመሰረቱት የflattening the curve የሚባለውን ማንኛ መስረተ हिसाब ላይ ተመርኩዞ ነው ይሄ flattening the curve ሁለት ኃይሎች አሉት በውስጡ አንደኛው ቫይረሱ በቀላሉ ከሰው ወደ ሰው በመተላለፉ እንዲሁም በቫይረሱ የተጠቁ ሰዎች የተወሰኑት በጽኑ መታመማቸውና ከዛ ማልፎ በልፈተ ህይወት መዳረጋቸው በአጠቃላይ ይሄን ስናየው በአጭር ጊዜ ውስጥ ብዙ ሰዎች ለህመም ተዳርገው ወደ ሆስፒታልና ወደ ጤና ተቋማት በመሄድ እርዳታ መፈለጋቸውና የ ጤና ተቋሞች ደሞ በአንጻሩ በአጭር ጊዜ ውስጥ ባልተዘጋጁበት ሁኔታ ይሄንን ትልቅ ቮሊዩም ወይም ትልቅ የበሽተኛ ቁጥር ወደ እነሱ ሲመጣ የሚፈጠረው ጫና እንደ ዲማንድ ብናየው በዚያ አንጻር ደሞ የጤና ተቋሞች እና የጤና ባለሙያዎች በአጠቃላይ ለህብረተሰቡ መስጠት ያለባቸው አገልግሎት ወይም የሚጠበቅባቸውን አገልግሎት መስጠት የሚችሉት አገልግሎት እንደ ወይም ካፓሲቲ የምንለው ይሄንን እንደ ሰፕላይ ብናየው በዚህ ዲማንድ እና ሰፕላይ ምስማች ወይም አለ በመዛዘን የሚፈጠረው ከፍተኛ የሆነ የሰው ህይወት ሞት ነው ይሄም ደግሞ የሚያጠቃለው 
በኮቪድ በሽታ በቀጥታ ተይዘው ታመው የሚሞቱትና እንዲሁም ከዚህ ከኮቪድ ወረርሽኝ ውጪ እንደማንኛውም ሌላ ጊዜ በተለያዩ በሽታዎች በልብህ ህመም ሊሆን ይችላል ሳምባ ኩላሊት ድንገተኛ ህመም በተለያዩ ምክንያቶች ታመው ወደ ሆስፒታል መጣው እርዳታ አግኝተው መዳን ሲችሉ ወይ የተወሰነ ማገገም ሲችሉ ይህን እርዳታ ባለማግኘታቸው የጤና ተቋማቶቹ በጣም ታጽኖ ስለበዛባቸውና ያንን እርዳታ መስጠት ስለማይችሉ በዚህ ምክንያት የሚሞቱትንም ሰዎች ያጠቃላል ማለት ነውና ይህ የዛሬው ፎከሳችን የነኚ የተለያየ በሽታ ያለባቸው ከኮቪድ በሽታ ባልተገናኘ የተለያየ ህመም ያለባቸውና የረጅም ጊዜ ክትትል የሚያስፈልጋቸው ህመምተኞችን በዚህ በኮቪድ ወረርሽኝ ጊዜ እንዴት ነው የምናየው የሚለውን የተወሰኑ ነጥቦች ዲስከስ ለማድረግ ነው እንግዲህ የመጀመሪያውን አንድ እርምጃ ይወሰድናው እኔ በመሰራባቸው የሆስፒታል ውስጥ ያሉ ሆስፒታሎች በዩኒቨርሲቲ ኦፍ ዋሽንግተን ስር ባሉት ሆስፒታሎች አንጻር የምናያቸው ይሄ ኢሌክቲቭ ፕሮሲጀርስ ነው ኢሌክቲቭ ፕሮሲጀርስ ወይም ድንገተኛ ያልሆኑ የህክምና አገልግሎቶች የቀደው ጠገና ህክምና ሊሆን ይችላል ወይ ማንዳንድ ተጨማሪ የህክምና አገልግሎቶች ሊሆኑ ይችላሉ እነኛ አገልግሎቶች ወይ ሰርቪሶች ወይ ፕሮሲጀርስ ለታማሚዎች ኢሚዲየትሊ ባይሰጡ ወይ ባይደረግላቸው የታማሚዎቹን የጤና ሁኔታ በከፍተኛ ሁኔታ የማያውቁ ለጊዜው በከፍተኛ ሁኔታ የማያውቁ ሆነው የተወሰኑ ከሆኑ በጤና ባለሙያዎች እንደዛ ሆነው የተወሰኑ ከሆኑ እነኚህን ፕሮሲጀሮች ለአልተወሰነ ጊዜ በማቆምና ወደፊት በማስተላለፍ ወይ ሪስኬጁል በማድረግ አንድ እነኚህ ህመምተኞች ወደ ሆስፒታል መጣው እነኚህን ፕሮሲጀሮች ለማግኘት ሲባል ወደ ሆስፒታልና ወደ ጤና ተቋማት መጣው ቫይረሱን ወደ ሰውነታቸው የሚገባበትን ወይ የሚተላለፍበትን percent ወይ chance በጣም ይቀንሳል ማለት ነው ስለዚህ ይህ ቤት እንዲቀመጡ ኢንከሬጅ አደርጋል በሌላ በኩል ደግሞ በጤና ተቋማቱ ካፓሲቲ አንጻር ሰናየው ያለውን ሪሶርስ ወይ ሀብት ወይ የተለያዩ ቁሳቁሶች ለ አሁን ፌስ ለምናደርገው ወረርሽኝ ላይ በደም በሙሉ ፎርስ በሙሉ ኃይል እንድናው ሊያረዳናል ማለት ነው ለዚህ በቀላሉ ኤግዛምፕል ለመስጠት ያክል የሆስፒታል አልጋዎች የጽኑ ህመም አልጋዎች የመተንፈሻ መሳሪያዎች ቬንቲሌተር ሳይነቶቹ ጓንት ማስክ እንዲሁም ጋውኖችና እዚ ላይ የሚሰሩ የተወሰኑ የጤና ባለሙያዎችንም ጨምሮ ይሄን ሁሉ ሪሶርስ ካፓሲቲን ሪዘርቭ በማድረግ ይሄን ሁሉ ሪሶርስ ወደ ወረርሽኙ ወደ መከላከልና በዚህ ምክንያት የሚመጣውን ከፍተኛ በወረርሽኙ ተያዙትን ህመምተኞች ላይ ፎከስ በማድረግ በዚህ መልኩ ካፓሲቲውን ቢል ለማድረግ ይጠቅማል ሌላኛው ያደረግናቸው ለውጦች ለክሮኒክ ኢልነሰስ ወይም ረጅም ጊዜ ክትትል የሚያስፈልጋቸው ህመሞችና ህመምተኞች ላይ ያደረግ ነው ለውጥ የክሊኒክ ቪዝት ነው ወይም ይሄ በክሊኒክ በአውት ፔሽንት በውጪ መጣው ሀኪማቸው ትራዲሽናሊ ወይም በሌላ ጊዜ ሀኪም ቤት መጣው ክሊኒክ መጣው ሀኪማቸው አይተው እንደ የሚደረገው ምርመራ ተደርጎላቸው በተመሳሳይ ቀን ወደ ቤት የሚሄዱትን ማለት ነው ይሄንንም ማሰብንበትና የነኚህ በሽተኞች ወይም ህመምተኞች ወደ ክሊኒክ መጥቶ እነኚህን ይሄንን ሰርቪስ ማግኘት ሰርቪሱ እንደሚያስፈልጋቸው ህክምናው እንደሚያስፈልጋቸው በርግጠኝነት ሆኖ ግን እዛ ድረስ መጣው ይሄንን ነገር ማድረጋቸው እንደገና ለዚህ ቫይረስ የመጋለጣቸው ቻንስ በጣም ሊጨምረው ይችላል የሚል ድብዳሜ ላይ ስለተደረሰ ሌሎች አማራጮችን በነጠቀም ምን አልባት የሚያስፈልገውን ሰርቪስ እየሰጠን የሚያስፈልገውን ህክምና እየሰጠን ግን የነሱ የበሽ የህመምተኞቹን ወደ ሆስፒታል መጥቶ ቫይረሱን የመያዝ እና ለቫይረሱ የመጠቃት እድላቸውን ግን እንቀንሳለን ወደሚለው ድምዳሜ መጣንና የቴሌሄልዝ ኮንሰፕት በደም ዋይድሊ በሰፊው 
ለመስራት ተመክሯል ይሄም እንግዲህ አሁን በጥሩ ደረጃ ነው ያለው ይሄ ቴሌሄልት በዚህ ባወራሽኝ የመጣ አይደለም ከዚህ በፊትም በተለያዩ አጋጣሚዎች እንጠቀምበት ነበር ግን እንደዚህ በደንብ ዋይድሊ መጠቀም አልጀመርንም እንግዲህ ይሄ ቴሌሄልት ቤዚክሊ ኮንሰፕቱ ምንድነው ወይ መሰረተ ሐሳቡ ህመምተኞች ቤታቸው ይሆናሉ ሃ የጤና ባለሙያዎች ደግሞ አይደር ሆስፒታል ይሆናሉ አንድ አንዴ አስፈላጊ ከሆነ ቤት ባለ ቤታቸው ውስጥ ባለ ቢሮ ወይም ቤታቸው ውስጥ ባለ ሴትአፕ መጠቀም ይችላሉ ቴክኖሎጂ ፈልጋል ቴሌሄልት አንደኛው በስልክ መጠቀም ነው በስልክ በመደወል ቀጥታ ህመምተኛው ጋር ይደወላል የሚያስፈልገው ኮንሰልቴሽን ይካሄዳል የሚያስፈልጉት ጥያቄዎችና የባለሙያ ማብራሪያዎች እንዲሁም ምክሮች ይለቀሳሉ አስፈላጊ መዳኒት መጣከም ካለበት መታዘዝ ካለበት እነሱ ይታዘዛሉ ቪዚቱ በዚህ መልኩ ይጣናቀቃል ማለት ነው ሌላኛው አልተርናቲቭ ከስልክ ሌላ ያለው አማራጭ ደግሞ የቪዲዮ ቴሌ ኮንፈረንሲንግ ነው እሱ ደግሞ ያ ኢንስተድ ኦፍ በስ ከስልክ እንዲሰራ ፍሰልክ ያው የቪዲዮ ባካል መታየትን ወይም ባይን መታየትን ወይም ቪዲዮ ካሜራን ኢንቮልቭ ያደርጋል ማለት ነው እንግዲህ ይሄ ያው የተወሰኑ ቴክኖሎጂዎችን በሁለቱም ሳይድ በጤና ባለሙያም ሳይድ በመንፈኛም ሳይድ እንዲኖር ያስፈልጋል እና የተለያዩ እንደ ኢንተርኔት ያሉ ጥሩ የስልክ ግባቶች ያስፈልጋሉ ግን ኢታ ስካውንደስ ባለው በደንብ እየሰራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለውና በዚህ መልኩ የተወሰኑ ክትትሎችን ማድረግ ይችላል እንግዲህ አሁን በመናየው አሁን በማይበት ሁኔታ እንደዚህ የኮቪድ በሽታ ይለላባቸው ግን የረጅም ጊዜ ህመም ያለባቸው እና እንደዚህ ክትትል የሚያስፈልጋቸው ሰዎች ወደ ሆስፒታል የሚመጡበት ቁጥር አሁን በጣም የቀነሰበት ሁኔታ ነው ያለው እንግዲህ ይህ ህመምተኞች ራሳቸው ሆስፒታል አካባቢ ካለ መምጣትም ሊሆን ይችላል አሁን ያደር ያለው እንቅስቃሴ ቤቶች ቤት ውስጥ እንድትሆኑ የሚለው ምክርንም በደንብ በመስማት ሊሆን ይችላል ይህ ቁጥር እንደዚህ ባለበት ስቅ ብሎ የሚቀር አይመስልኝም ትንሽ ሲቆይ ያው ህመሞች ሲጸኑ እንደገና ተመልሶ ወደ ሆስፒታል የመምጣት ሁኔታ ሊኖር ይችላል የሚል ግምት አለኝ ግን አትሊስት አሁን ባለን ፖሊሲ እና ፕሮቶኮል መሰረት ግን የዚህ የስልክ ትትሉና የቪዲዮ ኮንፈረንሲንግን በደንብ በማድረግ አትሊስት ሞኒተር ማድረግና አንድ አንድ ዩ ኖ ምልክቶች ካሉ ተመልሰው ወደ ሆስፒታል መጣው እንዲታዩ የሚደረጉበት መንገድ ያመቻቸን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለውና ይህ አሁን ባለ ሁኔታ በደም በየሰራ ይመስለኛል እኛ በፕራክቲስ በመናደርክበት ሆስፒታሎችና አካባቢያዎች እና እንግዲህ እነኚህ ለውጦች አድርገን አስካሁን ይሄንን ወረርሽኝ የተወጋንበት ያለበት ሁኔታ ነው ያለው ይሄ ወረርሽኝ ካለፈ በኋላ እንግዲህ ሎንግ ተርም ምን አይነት ለውጦች በዚህ ከዚህ ወረርሽኝ ከዚህ ኤክስፒሪየንስ ሎንግ ተርም ለክሮኒክ ፔሸንቶች ወይም ለክሮኒክ ዲዚዝ ያለባቸው ረጅም ጊዜ ክትትል ለሚያስፈልጋቸው መምጠኞች ምን አይነት ለውጦች ሊመጡ ይችላሉ ከዚህ ወረርሽኝ በኋላ ላል ባለው ጊዜ በየየጠየቁ ነበርና ለነኚህ እንግዲህ ሳስበው ይሄ ቴሌሄልት ብዙ ነገሮችን ያቃለለ ነው እና ሚቀጥል ይመስለኛል አንድ አንድ አላስፈላጊ የሆኑ የኢን ፐርሰን ወይም በአካል የመገኘትን ቪዚቶች የሚቀንስ ይመስለኛል ሲግኒፊካንትሊ የሚቀንስ ይመስለኛልና ቴሌሄልት not only እንደዚ ክትትል በቤታቸው ክትትል ለማድረግ ብቻ ሳይሆን even for consultation በተለያዩ ዲሲፕሊኖች ወይም በተለያዩ ስፔሻሊቲዎች ኮንሰልቴሽን ቢያስፈልግ ይህ ቴክኖሎጂስ ካለ ድረስ እነኚህ ኮንሰልቴሽኖች በእነኚህ ቴክኖሎጂ በመጠቀም even ከተለያዩ ከከተማ ወደ ገጠር ወይም ስፔሻሊስት ካለበት ስፔሻሊስት ወደ ሌለበት በመጠቀም እነኚህን የዘ ሴም ፕላትፎርም እና መሰረታ ግብር በመጠቀም ማድረግ ይችላል ይመስለኛል even ስብሰባዎች ስብሰባዎች ራሱ አሁን በቴሌኮንፈረንሲንግ እና በቪዲዮ ኮንፈረንሲንግ ነው የተካሄዱ ያሉት እና ይሄ ራሱ 
የሚቀጥል ይመስለኛል ሳስበው እናም እንደ ጥሩ ተግባር ማየው ነው በግለሰብ ደረጃ ሳየው ይሄ የጅ መታጠቡ የሶሻል ዲስታንሲንግ ወይም ያካል ርቀቱ እሱ ራሱ የሚቀጥል ይመስለኛልና እንዳ እንደኔ እንደኔ የጥሩ ነገር ነው ጥሩ ነገር ነው በየነው ማስበው በአጠቃላይ እንግዲህ ምን አይነት ኤክስፒሪያንሶች እንግዲህ ለከዚህ አሁን እዚህ ፕራክቲስ ከመናደርካቸው ወይ ኢትዮጵያ የትኞቹ ነገሮች ሊሄዱ ይችላሉ የሚለው እንግዲህ ትንሽ የሚያስቸግር ነገር ነው የሚሆነው because ያለው ሴትአፕ እና ቴክኖሎጂ የተለያዩ ነገሮች አቅም ላይ ፈቅድ ይችላል ግን እንደኔ እንደኔ አትሊስት የዚህ የቴሌሄልት ኮንሰፕት ወይ መሰረት ሐሳቡ ካሁን ቢታሰበበት እና ቢጀመር መልካም ነው ባይኔ አንደኛ ብዙ ነገሮችን ሶልቭ ያደርግ መስለኛል አንደኛ በስፔሻሊስቶች እና በኮንሰልቴሽን መካከለ ያለውን እንደሚታወቀ ብዙ ስፔሻሊስቶች በተለያዩ ፊልዶች የሉንም በኢትዮጵያ እንደምናውቀው እና የዚህ መዋቅር ከተገነባ በሆስፒታሎች በቴሪሸሪ ሴንተሮች እና በፕራይመሪ ሆስፒታሎች መካከል የዚህ መዋቅር ቢገነባ ይሄንን ቴሌኮንፈረንስ መጠቀም ይቻላል ብዬ አምናለሁ ሌላኛው አትሊስት እንደው ወደ ገጠርና ወደዛ አካባቢ የዚህ ኮንሰፕት ትንሽ ለማስተላለፍ አስቸጋሪ ቢሆንም በከተማ በፕራይቬት እና በፕራይቬት ሆስፒታሎች እንዲሁም በስቴሪሸሪ ሆስፒ የመንገስ ሆስፒታሎች የሙከራ ቢደረግ አትሊስት ነው ይሄንን ነገር በተወሰነ መልኩ ማየት ምቻል ይመስለኛል ለዚህም እንግዲህ የፕራይቬቱን ግሩፕና የመንግስት እርዳታ እና አንድ ላይ አብሮ መስራት እንግዲህ በጥሩ መሄድ ያለበት ይመስለኛል አመሰግናለሁ ይሄው ነው ያለኝ አስተያየት